mpenzi anavyokubadilikia kibaya mpenzi anapokubadilikia kibaya yani kuna mtu anabadilika anaweza kuwa mtu mzuri lakini mtu anapobadilika na kuwa mbaya hiyo ndio mada ambayo tunahusiana nayo siku ya leo mpenzi anapokubadilikia kiubaya mapenzi yanapaswa yao yamejaa shangwe yamejaa furaha na ndio uliokuwa mpango wa Mungu kwa mwanadamu uh, kuwaunganisha mke na mume mke na mume wanapaswa waishi kwa furaha kwa kiwango kikubwa sana ili watoto wanaolelewa kwenye familia hiyo hiyo waone maana ya kuishi thamani ya kuishi leo jioni ya leo mke wangu alikuwa ananisimulia kitu ambacho kimetokea na mtoto wa miaka minne alianguka na hapo hapo tuna mtoto wa miezi kumi sasa yule wa miezi kumi alipomuona dada yake wa umri miaka minne ameanguka alicheka sana sasa ni inaonyesha jinsi gani mtoto huyo amekuwa katika mazingira ya furaha na kicheko kinakuja kwa urahisi sana na ni kitu ambacho kimeandikwa kwenye Biblia vile vile kwenye kitabu cha uh, Zaburi ya 115 nyumbani mwa mwenye haki kutajaa furaha na vicheko hii ndipo pasipo sasa yani ni jumapili ndio maana mengi za kidogo Biblia kidogo lakini hivi kwa hivi katika mahusiano ya watu wawili lazima kuna tofauti ambazo zitazuka kati yao. Mpende usipende hali kama hiyo inaweza kujitokeza katika muda ambao hamkutarajia kabisa. Na kwa sababu hali hiyo inaweza kujitokeza, lazima ufahamu kwamba ni jinsi gani ya kudili nayo badala ya kuiachia iendelee. Pale ambapo mpenzi wako unaona amebadilika na mabadiliko yake yanakuumiza, yanakosesha amani, yanakosesha raha, lazima ufahamu kwamba kuna tatizo kubwa limeingia. Hata kama anakosesha raha kwa mambo madogo, tambua kwamba kwa uhusiano wa muda mrefu hali haya mayale madogo yatabadilika yatakuwa makubwa. Kwa hiyo ninapozungumzia kwamba mpenzi wako anapokubadilikia kiubaya ni kwamba angalia maeneo ambayo kwa sehemu kubwa mpenzi wako anakukosesha amani, anakukosesha raha. Hayo ndiyo maeneo ambayo yanaonyesha kwamba mpenzi wako amebadilika. Na kwa nini amebadilika hiyo ni mambo ambayo tutaangalia katika kipindi hiki na mada hii ya leo. Ukweli ni kwamba mwanzoni mwa uhusiano uhusiano unakuwa ni mzuri sana. Hakuna mtu ambaye anatarajia mpenzi wake atakwamba huyu mpenzi wangu ataniumiza. Sawa, pamoja na kufahamu hali halisi ya binadamu lakini watu wanapoanzisha mahusiano wanakuwa na furaha ya kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo mtu anakuwa na matumaini makubwa sana kwamba nimepata mtu sahihi. Ile furaha ya mwanzoni kuna uwezekano mkubwa sana wa mtu wa mtu kusema kweli nimepata mtu sahihi lakini kwa sababu hajui jinsi gani ya kuzuia mabadiliko mabadiliko yasitokee anajikuta mpenzi wake amebadilika na anashindwa kumsaidia abadilike katika hali ambayo ni nzuri ya kumletea furaha au amani katika maisha yake mpenzi wako anako anapokubadilikia kiubaya Alafu ukamwambia ukweli kwamba jambo hili silipendi jambo hili silipendi au hili silipendi lakini yeye akaendelea na ubaya ule ule au akaomba msamaha yani samehe na nina yani amekubali kwamba kweli amekosea sawa akaomba msamaha lakini akarudia kosa lile lile unamkumbusha tena kama bwana hili linaniumiza anarudia kosa lile lile kasa huyu ni mpenzi ambaye amebadilika kiubaya alafu anaona maumivu yako kama sio kitu. Kwa hiyo pale ambapo unaona mpenzi wako amekubadilikia kiubaya unamtumia message hajibu unampigia simu okay unamwambia nifanyie hivi hafanyi au kuna mambo mengine ambayo inapasa au anaanania anawajibika lakini hawajibiki hayo yote yanaonyesha kwamba mpenzi wako amekubadilikia vibaya kwa sababu ni mwanzoni mwa uhusiano wenu hukutegemea jeuri ya namna hiyo hukutegemea ubishi wa namna hiyo hukutegemea upinzani wa namna hiyo kwa hiyo amekubadilikia labda kwa mfano mmoja ambao tusaidia kuelewa uh, hii ni ndoa changa sawa so, uhusiano huu ni wa miaka sita bintu hiyo kichaga miaka 28 anatuma ana, 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 swali kwenye kipindi sawa nikuonesha kipindi kwenye radio fulani sawa anasema daktari uhusiano wetu wa kiuchumba ni wa miaka sita ndoa yetu sasa hivi ina miezi minne kipindi chote cha uchumba mpaka tunaingia ndani ya ndoa mpenzi wangu password yake nilikuwa naijua na ya kwangu alikuwa anaijua 
Sasa tuko ndani ya ndoa miezi minne. Umeme umekatika. Tunataka tununue ruhusa kwa kufutia Mpesa na gundua kwamba mume wangu amebadilisha password. Sasa ndio leo weka sijui. Na namuuliza kwa nini amebadilisha anakuwa mkali na anataka kubadilisha. Unaweza kuona, sawa? Kwa miaka kwa kwa miaka sita umeamini kwamba mpenzi wako ye yeah, yuko hivi ni mwaminifu anajali hisia zangu na nini na nini lakini mnaingia ndani ya ndoa miezi mine ndani ya ndoa unagundua kwamba kumbe alikuwa anaigiza atakuwa ananipenda kweli kweli na ndio maana ya kipindi hiki cha upepo mahaba hapa Metro FM inakusaidia katika vipindi mbalimbali ambavyo naendesha na maswali na nauliza jinsi gani ya umuhimu wa kumpima sawa sawa unaweza kuona mpima lakini unakosa ya ulio pimaji wako unapima kwa makosa kumpima sawa sawa mpenzi wako ili uko mbele uwe na uhakika kwamba kama anabadilika atapata shida kubadilika. Ukiona anabadilika tu kwa urahisi ni kwamba upimaji wako mwanzoni ulikuwa sio sahihi. Na kama ulikuwa sahihi basi kuna vitu ambavyo ulikuwa ukivijua kuhusu mtu huyu. Kwa mpenzi wako amekubadilikia vibaya. Anakuumiza, anakosesha amani na huna mwingine ndio huyu huyu. Umtupe au endelee na hivyo hivyo. Ya mwana kuna mwingine, sawa, na utaji kutafuta mwingine, ulikweli unampenda, lakini mbadilika. Ulikweli unampenda, lakini amebadilika. Ufanyeje, umtupe au wendele nae. Ok, nivi, la kwanza ambalo mwana kumbia ndugwa sikuja jetu wa Metro FM usiku wa leo. Pale ambapo unawana mpezo wako amebadilika, mwana ke kuna sababu ilio mfanya abadilike. Kuna sababu zilizo mfanya abadilike. Sasa usipozijua hizo sababu hata ungepiga kelele kila dakika mara nane haitakusaidia kwa sababu hujui sababu. Sasa unapoona mguu umevimba kama hujui ni mwiba haujachomolewa bado mwiba umemlenda ni kama usipondoa ule mwiba mguu utaotibu lakini utarudia kuvimba tena. Paka uondoe ule mwiba. Kwa lazima uangalie sababu ni zipi? Sababu ni zipi ambazo zimembadilisha huyu mtu? Ni kwa story ya kweli kutokea cha Linz Dar es Salaam. Huyu ni dada ana miaka 29. Yuko ndani ya ndoa. Anapigia simu, anaambia daktar, mume wangu ana nguvu za kiume. Ni dada, sawa? Anamlaumu mume wake hana nguvu za kiume. Namuuliza swali. Hali hiyo ina muda gani? Anasema ina kipindi fulani sawa na miezi kama tisa. Nikamuuliza swali lingine, una watoto wangapi anasema na watoto wawili. Wa mwisho ana umri gani? Wa mwisho ana miaka miwili. Na ana mwaka mmoja kama na sija miezi miwili. Nikamuuliza swali lingine, mnafanya mapenzi mara ngapi kwa wiki? Akasema doctor inaweza kupita hata wiki mbili. Nikamwambia sababu ni nini? Akasema kazi tuko busy sana. Ye yeah, mwanamume na kazi na mimi na kazi tuko busy sana. <laughs> Nikamwambia hiyo ndio sababu imesababisha mwanaume aishiwe nguvu za kiume. Kwa kadi inavyopungua kasi ya mtu kufanya mapenzi, nguvu zake za kiume zitapungua, apende asipende. Ni sawa sawa na ufunguo. Usipoutumia unaota kutu. Lakini ukiwa unaotumia ufunguo mara kwa mara unangaa. Sawa? Kasa ni mwambia hilo kasa akastikitika, akasema ninawateja, kumbe niko dukani. Ninawateja kwa kwenda kupiga baada ya kidogo. Alakusawa ni mimi kakata niko ofisini, endelea, kule akapiga tena. Akasema sasa dokta, mimi mara nyingine huwa nafanya tu mapenzi kujilazimisha tu. Sawa? Yaani nampa tu bibi lakini sisi sina hisia zote. Kwa sababu na hamu, kwa sababu mahitaji mume wangu. Hamu sina kabisa. Kamwambia sasa utapataje hamu wakati unafanya mara tatu, mara ma, 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 moja baada ya wiki tatu? Unaweza kupata hamu. Kitu ambacho kuna kumbukumbu ya utamu nao. Unaweza kuona hamu nao. Unaweza kuona jinsi gani? Yeye anasema mwanaume ana nguvu za kiume. Kumbe hajui mazingira aliyosababisha mwanaume awe na nguvu za kiume nipi? Mwingine, una kama na na pale. Mwingine, kwa sababu za kweli kweli. Sawa? Yeye na mume wake wamekubaliana kwamba asiwe ana mwaga mbegu ndani za kiume. Kutokana na wanaogopa kupata ujauzito. Sawa? Mwanaume ana magia nje, ana magia nje, ana magia nje. Anafikia mahali mwanaisho mwanaisho mwanaume nguvu za kiume hana hata hama hizo ndoa hana. Nikamwambia dada wewe sikiliza. Wewe ni ujinga. Mwanaume anapomwaga hewa nje anapopeka mbegu nje kuna hewa inaingia ndani kama vile mtu anafanya masturbation kuna hewa inaingia ndani na kusababisha matatizo kule ndani anapoteza nguvu za kiume na hamu inapotea sasa mtu anayefanya mapenzi na upepo sasa hata unaweza kuona nimekupa kwa unapo una mpenzi wako mbadilika kuna sababu sasa nimekupeleka mifano hiyo mpenzi wako kufanya wa mwisho sawa mtu wa mwisho 
Unaweza kuelewa kuna magumu mmeko nyendo kuliko unavyofikiria. Kwa ni muhimu sana usikizo pepo mahaba mara kwa mara. Haya huyu kamleta mke wake. Mke wangu ana hisia za tendo ndoa. Mke wangu oh anitaki kabisa na nyima, nina nini na nina na ninyima. Nikamwambia toka nje niongee na mke wako. Naongea na mke wake. Naambia doctor huyo sasa niambie, wewe sasa uweze kuamini. Mume wangu kabisa huyu wa ndoa. Lakini tumeshatoa mimba mbili. Tumeshatoa mimba mbili. Zama kusudi kabisa. Kisa anasema hataki mzigo wa kulea familia. Sasa mimi ni nifanye naye mapenzi ya nini kama mimba zinatoka ana ndio tunazitoa. Sio unaweza kuona. Haya <laughs> wengine na ananyimwa unyumba kisa mchafu. Aogi. Okay. Sasa hapo nimepoa mazingira uweze kuelewa kwa makini kwamba unapona mpenzi wako amekubadilikia kuna sababu. Wewe unazijua, uzijui, tambua kwamba kuna sababu. Wengi wanakimbilia ni mchepuko bwana. Ana amepata mchepuko. Sijui anatembea na usijeli. Sijui nini? Oh, sijui nini? Oh, amepata mchepuko amekuta mwanamume mwenye hela nyingi kuliko mimi. Eh, amepata mwanamume mwenye hela nyingi kuliko mimi. Mlalamika. Kwa sawa. Amepata mikali ya mchepuko sawa. Sawa. Lakini je, unajiangaliaje wewe mwenyewe? Huenda umetengeneza mazingira ya yeye kuchepuka. Sawa, atu halalishi uchepukaji katika mazingira yote yale, sawa? Sasa kwamba nataka nihalalishe kwamba mke wako akokunyima unyumba chepuka ah ah sisemi hivyo na nataka anaeleza inazungumza kiujumla in general ili uweze kuelewa kwamba uenda kuna vitu ambavyo umechangia <laughs> Ni hivi Katika mahusiano ya mapenzi Mungu ametupa akili ya kutumia kufanya mapenzi kuongea na mpenzi wako kutatua matatizo mbalimbali mbali. sasa jinsi gani nyinyi wawili mnaweza mkasaidiana kuziondoa tofauti zinazozuka ziwe ndogo ziwe kubwa sawa ziwe ndogo ziwe kubwa jinsi gani mnaweza kujua kwamba unao uhuru wa kumhoji mkeo mke wako ana uhuru wa kukuhoji wewe kama hilo halipo kuanzia kwenye uchumba mkaingia kwenye ndoa itakuwa ni majanga matupu kwa sababu mpenzi wako anabadilika kutokana na hali anayoiona. Mtu anachukua mwamvuri kwa sababu anaona mvua inanyesha nje. Anatoka na mwamvuri. Kwa sababu kwenye kiangazi mtoka na anatoka na na, na, na mwamvuri wa nini? Sasa kwa kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kuangalia kwamba mpenzi wako anapokubadilikia kiubaya kuna sababu. Sasa kama nilivyozungumza unaweza kwa usijue au unazijua lakini cha msingi ni kwamba la kwanza Angalia historia ya uhusiano wenu. Kuna maeneo gani umefanya uzembe au yeye amefanya uzembe? Kuna vitu gani mmeruhusu uviingie kwenye uhusiano wenu kiasi ambacho kinawaletea shida? Kwa mfano, mawifi. Wanaokuruhusu wawifi wa wafanye vujo wataanza kusema maneno mbaya kuhusu mke wako au machemeji. Sawa? Kwa hiyo ni juu yako wewe jinsi gani wewe unaweza kupambana na ndugu zako? Sawa, kwa maana mimi wadogo zangu waje waanze kumsumbua mke wangu. Sawa? Mimi ndio nitakaye pambana na wadogo zangu, sio mke wangu apambane na wadogo zangu. Unaweza kuona? Kwa hiyo lazima ufahamu. Sasa mwanamke akiona kwamba unawapendelea ndugu zako, wadogo zako, anajisikia vibaya. Ni kitu kidogo. Lakini kinaweza kisababisha mtu abadilike kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo pale ambapo unaona mpenzi wako amekubadilikia vibaya angalia historia ya uhusiano wenu angalia ni maeneo gani ambapo unaona kwamba wenda hapa kuna kitu ambacho kipo kwa sawa <laughs> nakumbuka mifano mingi la ile za kona toa tu mifano ya wake na historia za kuja nyingi sana lakini nashika kumi hivi iwapo mpenzi wako anao utayari wa kusikiliza juu ya maumivu ulionayo huzuni ulionayo mwambie kwa samani mume wangu, samani mke wangu, kuna hili linanikosa shahara. Kasa shida kuna wengine watakuwa wabishi, watakuwa jeuri, au hataki kusikiliza. Sasa ni mabivi. Unajua hili nitakuwa naongea na watu wengine ambao wako kwenye mazingira kama hayo hayo. Pale ambapo mpenzi wako amekubadilikia vibaya, alafu unamweleza kwamba linakuumiza jambo, alafu hataki mliongelee. Hataki mjadala. Tambua ni mtu ambaye haja ifahamu kikamilifu thamani yako. Mtaenda kule sema haje tambua thamani yako kikamilifu. Nakumbuka siku moja nilikuwa naongea na mke wangu, sawa? Nikamwambia kama, nika mambia kitu ambacho fikwezi uh, kilimuumiza lakini kilikuwa ni cha ukweli. Na yeye kanambia na una makosa yako si na nini? Nikamwambia, "Ah, sasa niambie makosa yangu ni yapi?" "Ah, sikumbuke. Ah, niambie. Kama bibi ni hivi, mimi sitaki kukaa na kitu kibaya moyoni. Ni kidogo ni kubwa nitakwambia." 
Na mimi sio kukataza wewe niambie. Niambie kama ni dog niambie kama unakaa nao mpaka unasahau. Hiyo hairuhusu mimi. Mimi najali moyo wangu. Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote unavyolinda. Misali 4:23. Kaona linda moyo wangu sita linda moyo wako sita linda moyo wa babangu sita linda marafiki zangu na linda moyo wangu unapokuwa umenibora nitakwambia mpaka mao na niogopa sijawahi kukupiga hata mara moja sijawahi kutukana na mmoja cha msingi kama nimekosea niambie yeye kasi mtapaka na 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 wanawake wenye msha kuona wengine kaniambia mkali kwa sababu mimi sikali kitu kimya nitakwambia sio kama mimi sipendi kuambia napenda kuambia kwa sababu nataka nijifunze sasa katika uhusiano ili uweze kuzuia hali ya mabadiliko lazima mtu awe na utayari wa kujifunza inaitwa teachability usa utayari wa kujifunza kwa sababu nyinyi kila mmoja ana historia yake tofauti sawa kila mmoja ana historia yake tofauti kwa hiyo wewe ulikuwa unapendelea hivi ulikuwa na mpenzi huyu sio ulikuwa mwingine alikuwa na makalia makubwa mwingine na matiti makubwa historia zote hizo kwa hivyo inaweza kukuchanganya akili usipokuwa na makini sawa sasa ili muweze kupendana sawa sawa lazima mkubali kwamba tuko katika safari ya kupendana na katika kupendana kuna kuwepo na kufundishana. Kwa hiyo pale ninapokuwa nimekosea nitakwambia kama vile shuleni ukikosea mwalimu anakuwekea kosa. Lengo lake siku nyingine ufanye vizuri. Sasa kwa nini watu wanaogopana kuambiana ukweli? Ukweli utafika mbali. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba kuambiana ukweli ni sehemu muhimu sana ya kuzuia mabadiliko. Kwa hiyo mtu ukweli wako wote kama na maoni ana vitu vya kusema juu ya ukweli ambao umeutoa moyoni mwako wewe mtazungumza katika hali ya amani ili muweze kufundishana sasa ukiona mpenzi wako hataki kusikiliza atajifunzaje <laughs> atajifunzaje kama hataki kusikiliza wewe uingie darasani utajifunzia wapi mani makiingia unatoka unaenda kucheza draft au unaenda kuangalia mpira utajifunzia wapi utafeli kwa hiyo lazima U, ujitahidi kuweza kuongea na mpenzi wako kumuelezea mambo ambayo of course unaona hayako sawa. Sawa ni hivi? Kwa sababu huna na napenda niongee katika point mbili kubwa hapa. La kwanza. La kwanza ni kwamba huyu mtu kweli unampenda. Sawa, na hutaki kuachana naye. Lakini amekubadilikia na hataki kusikiliza. Ufanyeje? Hili ni la muhimu sana kuizingatia. Kuna mpango kuachana naye endelea kumwambia makosa yake anakasirika na kasirika endelea kumwambia makosa yake kama anakupiga na kupiga mateke anataka kuchome kisu sasa tambua hapa niko kwenye eneo la hatari lazima niondoke ndio hapo nasikia ndoa imekufa au chumba umekufa kwa hiyo pale ambapo unaona kwamba huyu mtu nampenda najitahidi nimfundishe jinsi gani ya yeye kunipenda mimi lakini hataki kunisikiliza yani inaweza kuwa hivi usichoke Ha, na kusema pale ambapo unaona mpenzi wako amekubadilikia vibaya, usichoke kumwambia ukweli na usiogope. Usiruhusu hofu iwe kigezo cha wewe kukwepa kumwambia ukweli wa moyoni mwako. Usiruhusu hofu, kwamba wewe sio ataniacha, sio itakuwaje. Shauri lako utaishi maisha ya utumwa. Naomba unisikize msikizaji, sawa? Najua kuna wengi ambao wanaishi kwenye mahusiano ya kimaumivu kwa sehemu kubwa, hawana raha na wengine wameamua kuona kuchepuka kwamba ndio 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 solution. Napenda kuambia wanaochepuka wote wanaoni sikiliza hapa Metro au YouTube kuchepuka ni uchafu mbaya sana. Sawa. Kuchepuka ni uchafu mbaya sana. Yaani na mwingine nakaa nafikiria sawa. Hivi mtu anaichepuka. Sawa of course nilishatembea na wanawake wengi sana sawa. Kiasi ambacho of course yani siwezi nikababaisha na mwanamke yote sasa hivi. Sawa. Hivi hivi nafikiria hivi wanaochepuka hivi wanapata wana ah, wanapata raha gani? Yaani nilikuwa nalifikiria ile kwa muda mrefu. Hivi wanapata raha gani? Sasa uke unaye, mume unaye. Sasa uko unaweza kutafuta nini? Unaona hiyo nini? Ukiendekeza utaruhusu madudu mengi sana na kuhalalisha. Sawa? Leo wanajiuliza, kwa sababu nikifanya mapenzi na mtu wangu napata raha ya kiwango cha juu. Hivi kuna raha zaidi ya hii? I, I don't believe it. Kwa sababu gani nimeshatembea huko nyuma na wakina dada wa decide mbalimbali na nina nina nina. Kwa hiyo nakubaliana na maneno ya mfalme Suleman Suleman anasema mambo yote ni ubatili. Sawa sawa na kufukuza upepo. Basi mambo yote hayo ni ubatili. Sawa sawa na kufukuza upepo. Mpenda kwa kumalizia naona ameshatumia dakika 19 hapa. Na na naomba naomba nisikilize. Pale ambapo unaona mpenzi wako hataki kubadilika sasa ikifikia hatua ina umeshamwambia umemwambia 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 imefikia mahali unaona no si mtu unaona imefikia hatua anataka kunyua kwa pressure sawa imefikia hatua unaona umemwambia wanasikiliza nimeshakwambia haya 
mara nyingi sana sawa nimeshakwambia haya mara nyingi sana sasa nakupa miezi mitatu sawa ndani ya miezi mitatu hujabadilika mimi nitaamua kujiondoa ujue kwamba nimejitahidi sasa hivi naona Uh, niko kwenye eneo la hatari unaweza hata kuja kunyoa kwa sababu unaona kama nakusumbua kwa bibi kukuambia makosa yako na kama inakusumbua usije kunipiga kisu sawa na ndugu zangu bado wananihitaji kwa hiyo nakupa miezi mitatu na bado ulifahamu hili sio kwamba ni tishio nakupenda sana na ningependa kuendelea kuishi na wewe lakini hapa ulipofika nimeona kwamba ni eneo la hatari sana kwa hiyo nakupa miezi mitatu kama unaona mimi ni wa thamani basi naomba uanze jitihada za kufanya mabadiliko kama unaona si wa thamani okay fine Itafikia hiyo baada ya miezi mitatu mimi ndio mchakato wangu wa kuachana na wewe. Full stop. Kwa ajue. Sasa najua kuna wengine wanasema oh tuna watoto na nini. Hayo hani uso. Kama 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 wewe unalinda watoto sawa linda lakini Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Sawa. Mtoto sawa ni kweli watoto ni wote wataseka wataumia lakini cha msingi ni kwamba wewe usije ukaingia jehanamu kwa kuwalinda watoto. Sasa ni ni Mungu alisema kwamba linda moyo wako kuliko vitu vinavyolinda hakuwa mjinga sawa haja kujua kwamba sio kwamba alikuwa ajua kuna watu watu za kwepo alikuwa anajua lakini Mungu amesema kwa Bwana Yesu akasemaje wawili watakuwa wamelala kitanda kimoja mmoja atachukuliwa mwingine ataachwa wawili watakuwa wako shambani mmoja atachukuliwa mwingine ataachwa kwa hiyo usimamishe kama wewe mwingine wewe angalia ya kwako Yesu wana wana wazazi wake na ndugu zake wamekuja wanamtafuta watumwa watu kwenda huko kwa baba wewe mama yako ndugu zake wanakusubiri Yesu akasema ndugu zangu ni akina nani ndugu zangu ni hawa walioshika neno la Bwana wanaosikiliza neno la Bwana sasa ndio ndugu zangu <laughs> kwa hiyo kuna yani lazima kuwe na kanuni za kuishi ambapo unaweza kuulinda moyo wako ukaishi maisha ambayo siku zote ni mtu wa furaha kama mimi sawa kwa sababu nimejifunza kanuni hizo sio kwa sijaumizwa katika mahusiano nimeshaumizwa sawa nimeshaumizwa lakini kutokana na maumivu ambayo nimekutana nayo nimejifunza vitu ambavyo vitaweza kusaidia wewe kwa hiyo si 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 si, 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 si kuambii achana na mkeo achana na mumeo napenda kuambia hivi sio kwamba ndoa yangu kwamba haina haina magumu lakini linapotokea gumu kati yangu mimi na mke wangu sawa kwenye akili zangu nilivyoweka ni kwamba hii ni shule sio kwamba ni sababu ya mimi kuachana na mke wangu hii ni shule kwa hiyo ili niweze kuendelea kumpenda mke wangu huko mbele lazima ili tuliweke sawa kwa pamoja. Kwa hiyo tunakaa tunaongea baada ya muda tunacheka. Simple. Kwa hiyo ni, ni, ni jambo la msingi tulikuwa tumesafiri na mke wangu tumekaa hotelini kama hoteli zaidi ya Arusha, Dar es Salaam, Iringa, Mbeya, Dodoma hoteli kama tano tofauti. Kwa hiyo katika katika massage na na mke wangu ilikuwa ni kipindi kizuri sana. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi na kuna mambo ambayo tumeyaweka sawa lakini kuna vitu ambavyo vipya tumekuja navyo baada ya mapumziko hayo ya wiki mbili uh, wiki mbili. So, ni jambo la msingi ufahamu kwamba unahitaji muda wa kukaa na mwenzio kuweza kumsoma. Usisemwe kwamba mimi naweza tu nikapenda. No, kila mmoja ana madhaifu. Hakuna ambaye hana madhaifu na madhaifu hayataisha. Sawa bwana Yesu mwenyewe akasema kwamba mambo ambayo yanasababisha watu wafanye dhambi hayana budi kuja lakini ole wake anayesababisha hayo. Kwa ni wajibu wako msikizaji pale ambapo unaona kwamba mpenzi wako amekubadilikia vibaya. Usianze ukapaniki. Oh huyu si oh, ah, no. kati ni angalia. Kuna sababu imesababisha huyu mtu abadilike. Ni ipi? Anza kuitafuta sababu hiyo. Kimena hapo utakuwa mtu ambaye unabadilisha wanaume unaachana na huyu unaenda kwa huyu unabadilisha wanawake unaachana na huyu unaenda na huyu ujajifunza kitu kwa ujifunze kitu pale ulipo ili uweze kuwa mpenzi bora kwa mtu mwingine hii ni